Jorlové nepředstavují pro obyvatele Run tedy nic, čeho by se měli bát. Tato zvědavá stvoření se často vydávají trávit čas mezi smrtelníky. Vrací se s náručí plnou nových příběhů a zkušeností. Nikdo nedokáže říci, kde se nachází jejich hlavní město Bandle City. Dokonce není ani nikde na mapě. Je to tajemné spirituální místo, kde se každý nepozorný smrtelník může ztratit ve vlastních snech. Těch pár, kteří tam byli, tvrdí, že se s tajnými stezkami dostali do zvláštní čarovné země. Za hranicemi našeho hmotného světa. Upřímně, rád bych vám řekl nějaký kulervoucí story o Jordlech. Neřeknu vám ho ale protože žádný není až na jeden. O Jordlovi, jenž se nevrátil ze světa smrtelníků. Poté, co před mnoha staletími zdevastovala svět velká darkinská válka, na světě bylo pouze jediné světlo. Světlo, které přicházelo z oblohy. Jarl Veigar se rozhodl jej studovat. A tak se vydal do Noxu. Valoranem se jak po vodaní balili armády krvelačného vojevůdce Mordekaisra, který roztrtil a zotrčil každého. Řád čarodějů, ve kterém se Veigar učil, měl pro Tyrana jen pramalou hodnotu. Všechny je zajal a nechal si je předvést. A jak se nad nimi tyčil ve svém prokletém pancíři, jeho bystré oko padlo na Veigara. Mordekaiser okamžitě prohlédl Jordlovo zkrášlení a uvědomil si, koho má před sebou. Zvedl jej železnou rukavicí z davu ostatních a odvlekl pryč. Zbývající mágy nechal popravit. Vejgár skončil uvězněn v srdci vojevůdcovi nové pevnosti, kde byl nucen používat svou magii k temnějším účelům. Mordekaiser věděl, že Jordlové jsou schopnější než běžní sprtelníci a tak ho připoutal k hmotnému světu. Vejgár tak byl zajacem na tomto pekelném místě. A co hůř, život v takovéto izolaci je pro každého Jordla tím nejkrutějším mučením. Proti své vůli zde musel provádět strašlivá kouzla. Cílem některých bylo posílit pozici jeho vládce. Někdy však šlo jen o bezdůvodné vyvolání hrůzy. Po stovkách let mučení a utrpení ve službách Mordekaisera jeho vzpomínky vybledly. Jeho bytost postupně nabyla zcela jinou podobu. Jeho oči zářily z temnoty a hlas už měl protkaný jedem nenávisti. Časem se proti nemrtvému vládci vzbouřili jeho vlastní následovníci a jeho hrůzo vláda skončila. Ovšem tou dobou už byl Veigar téměř k nepoznání. I když v obě duše toužil získat svobodu a posít bezpečí, rozhodl se neodvrátit od zla. Nýbrž jej přijmout za své. Jeho novým snem je stát se nejobávanějším padouchem, po vzoru jeho bývalého věznitele. Oblékl se do zbroje hodné temného černokyžníka. A rozhodl se vybojovat si úctu ostatních jediným způsobem, na který si dokázal vzpomenout. Nemilosrdností, Zlými skutky a vzbouzením strachu v každém, kdo jej spatří. Netouží po ničem jiném, než aby před ním všichni padli na kolena. Jak jsem již naznačil, Lord skoro všech Jordlů na ní nic, do čeho by Riot věnoval hodně úsilí. Jen se na to podívejte sami. Takhle dlouhý je Rumblův příběh. Je to v podstatě o tom, že byl dokonce i mezi Jordly tak malý a slabý, že ho šikanovali. Takže se stal výborným technikem, postavil svoji mašinu a všem nakopal prdele. To je ještě docela v pohodě. Týmo je na tom trochu hůř. Když se Týmo dostane do boje, jeho osobnost se změní a stane se z něj vraždící stroj. Prý je nejnebezpečnější Jordl. Bez srandy. A to je vše. Pokud jste si mysleli, že to nemůže být horší, tohle je Hermelínův příběh. Hmm. Heimerdinger je hodně chytrý profesor. Jep. Zix chtěl být hodně slavný a uznávaný vynálezce jako Heimerdinger. Má ale moc silné sklony k tomu všechno vyhodit do vzduchu. 
Za to, že osvobodil partu Jordlu díky svým výbušninám, byl na akademii poctěn čestným titulem Děkan Demulic. Kork je pilot, jenž vymyslel svůj stroj a neustále jej vylepšuje. Vymýšlí nové zbraně, které na stroji předělává a taky má rád nebezpečí a boj ve vzduchu. To je všechno. Klet je noxíská legenda, která Noxu pomůže v boji, když jej nejvíc potřebuje. Prostě se objeví někde náhodně z prdele a zachrání Noxus. Pro Kedera Bendl City nebylo ideální a opustil jej, aby se přidal k řádu Kinku, jenž je v Ionii. Taky je to řád spojený s příběhem Shena a Zeda, na což už máme video. Gnar žil na Freljordu s kmenem lidí ještě předtím, než tam byl jen sníh a led. Pak zmezl do kusu ledu a probudil se až o dost později. Tristana se zapřísáhla, že bude chránit Bendel City. Fascinuje jí svět za hranicemi města a má kanon, který se jmenuje Boomer. Takže těchto 8 šampionů nemá úplně co nabídnout. A nemůžu vám u nich nabídnout tak BD z příběh, jako třeba v jiných videích. O jiných jorlech se však dají vyprávět lepší příběhy. A Mumu je hodně smutná jorlí mumie, chodící po šorimské poušti. Nemůže mít kamarády, protože jeho dotek je smrtící. Protože je prokletý. A Mumu v příběh se skládá ze tří různých teorií o tom, jaká je jeho minulost a jak vzniknul. Protože to o něm s jistotou nikdo neví. Tyto teorie neboli mýty a legendy se vypráví z generace na generaci šurimským dětem. Z nich si každý může vybrat svoji teorii, která k Abumuovi sedí nejvíce. Abumu v příběh je rozhodně zajímavý a v budoucnu si zaslouží své vlastní video. Momentálně je ale Abumu v příběh další než příběh všech jorlů dohromady. Takže si ho necháme na jindy. Fizz byl Jordl, jenž se usadil v nějakým random městě uprostřed oceánu. A pak přišli jakýsi gigalodoní, což jsou dračí žraloci. Ale já taky nevím, co to má být. Tady jsou nějaký obrázky k Google, ale fakt nevím, co to je. Takže dračí žraloci zabili všechny a Fizz jediný přežil. Poté celá tisíciletí strávil tím, že plul po moři a spal. Pak se probodil do toho, čím je nyní. Žádný přesný popis toho, jak se z něj stala ryba, tam není. Není se pohybuje okolo Belžvotru. I tenhle příběh by stál za vlastní video, možná? Pop je demacijský bojovník, jenž hledá majitele nesmírně mocného kladiva, které zrovna ona vlastní. Kladivo je určeno pro hrdinu demácie. Legendárního bojovníka, jenž dokáže udržet království pohromadě. Akorát popisy neuvědomuje, že by to kladivo mohlo patřit zrovna jí. Její story hodně souvisí s dalším velitelem demátijské armády jménem Orlon. Tento příběh je taktéž poměrně rozsáhlý a i celkem zajímavý. Takže bych řekl, že i popis zaslouhuje vlastní video někdy v budoucnu. Lulu našla Pix, což je ta malá věc, která kolem ní poletuje. Já se omlouvám, ale jediné, co mi přišlo zajímavé, že za pomocí Pix přeměnila skupinku dětí v ropuchy na dobu jednoho měsíce. A zatímco jejich rodiče hledali, oni byli ty ropuchy v lese. Nakonec jejich rodiče našli. A taky během boje dvou freliorských kmenů přeměnila jejich zbraně na květiny. A takže nevím, jestli je tohle tak zajímavé. Yumi byla kočka čarodějnice jménem Nora, jenž měla mocnou knížku, která je dokázala teleportovat. Nora se jednoho dne teleportovala na moc nebezpečné místo. Na Češi za sebou vzničila portál, aby jim neprošel nikdo další. Yumi se za pomocí její knížky rozhodla jí hledat. Což nás přivádí k myšlence, že pokud Nora někdy bude šampion, Yumi ji bude muset vrátit knížku a tím pádem jí smažou ze hry jako bookfix a uznají, že udělali chybu, když ji vydali do téhle hry. Takže... Jarlové nejsou příběhově nic výživného. Určitě je tu možnost, že Rio ty jejich příběhy trochu více rozvede v budoucnu. Hodně z nich mají třeba 8 let starý lore, který zatím neupdate nuly. Takže třeba dojde i na jejich vývoj. Zajímavé je na Jordlech to, 
jsou všichni rozhození po celé runteře. Aspoň teda většina z nich. Někteří se dokonce proměnili v úplně jiné bytosti. V Bandle City je jich asi jenom čtyři nebo pět. A i oni mají v oblibě někam často cestovat. Pokud budete mít štěstí a kouknete se na mapu run tady ve vhodnou dobu, povede se vám někde najít Bandle City. Brány do Bandle City se totiž občas otevírají na náhodných místech po runteře. Poloha Bandle City se neustále mění, stejně tak jako vstupy do něj. Jediný, kdo může vyčarovat portál do Bandle City, jsou Jordlové. Pokud tedy nejsou už natolik odpoutáni od své Jordlí osobnosti, že tuto schopnost ztratili. Ale nyní mi dovolte vám představit absolutní čedy tohoto kanálu. René Solosy, Jan Zrzavý, Jakub Pospíšil a Filip Sýkora. Děkuji už, děkuji. Naše videa zabírají mnoho času a pokud má kanál budoucnu nějak fungovat, tak budeme potřebovat i tvoji pomoc. Čekají na vás takové výhody jako třeba tohle poděkování. Na začátku příštího měsíce budete moct odhlasovat příští video. Všechny videa budete mít bez reklam. Časem budou i nějaké speciální videa čistě pro Patreony. Dále pak předčasný přístup k novým videím. A nakonec také giveaway každý měsíc. Některé z těchto výhod jsou jen pro ty vyšší týry samozřejmě. Přemýšlíme ještě nad dalšími výhodami. Pokud máte nějaké návrhy, klidně nám je napište. A popřemýšlejte o tom, jestli se nestát Patreonem tohoto kanálu. Takový výhody musíte mít.